Sa video ito, pag-uusapan natin kung paano mag-compute at mag-interpret ng two-way analysis of variance o mas kilala bilang two-way ANOVA. Pero bago tayo mag-umpisa, kung hindi pa kayo nakakasubscribe sa ating channel, please subscribe to our channel at panoorin nyo na rin yung ating mga previous video. Huwag nyo na rin kalilimutang i-share at i-like yung ating mga video. Tara, umpisahan natin! Ang two-way analysis of variance o mas kilala bilang two-way ANOVA ay isang parametric test of difference. Inaalam nito yung significant difference doon sa dependent variable as affected by two independent variables. At dahil siya ay parametric test, dapat yung ating dependent variable ay nagpa-follow ng tinatawag na normal distribution. Halimbawa, yung ating mga assumption ng normal distribution at pagiging nasa interval or ratio scale ng ating dependent variable ay nasatisfy natin Kukumpitin na natin yung significant difference doon sa ating dependent variable as affected by the independent variables. So, paano natin yung gagawin? Halimbawa, dito sa ating example, meron tayong respondent number from 1 to 36. Meron tayong factor A, yun yung ating unang independent variable. Meron tayong time, time 1, time 2, time 3, and time 4. We have also our factor B, yung strategy 1, strategy 2, and strategy 3. And then we have the summative score measured in terms of rating. So ito yung tinatawag natin nasa parametric data. Ngayon, ano yung ating tanong dito sa ating problem na to? So halimbawa, ang ating problem dito ay aalamin natin yung effect noong factor A, which is time, and yung factor B, which is the strategy utilized by the teacher on the summative score of the students. So, we selected 36 students or respondents. Ang tanong dito, meron bang epekto o meron bang pagkakaiba-iba yung score ng mga bata as affected by the time and strategy employed by the teacher? Example, kapag ba yung subject na kinuha na natin ang summative score, for example, research subject, ay inoffer ng time 1, yun yung first period sa umaga, or last period sa umaga, first period sa hapon, at last period sa hapon, meron bang epekto yun doon sa kanilang performance sa research subject? Yung factor B naman, yung strategy na ini-employ ng teacher Kahit anong strategy yan, anong strategy A. So, we may think of different strategies here. So, I just named it strategies 1, 2, and 3. So, strategy 1, 2, or 3. Meron bang kinalaman dun sa kanilang o meron bang pagkakaiba-iba yung score in response dun sa factor B natin or sa different strategies employed by the teacher? At ang panghuli, meron bang interaction effect yung factors A and B sa summative score ng mga bata. So, yun yung aalamin natin sa two-factor analysis of variance. Para masimulan natin yung ating analysis, kailangan natin gumawa ng summary table. Papakita natin sa summary table natin yung ating factors A and B at yung corresponding scores doon sa kada factor. So, type natin dito yung time, time 1 O, kopyahin na lang natin to time 1, which is the first period in the morning. And then, we have the strategy 1. Sabi natin kanina, meron tayong tatlong strategies. Strategy 1, strategy 2, and strategy 3. Ayusin lang natin muna yung ating summary table. And then, meron tayong time 2. Time 3 and time 4. Yan, ito yung ating summary table. Pero titingnan natin, meron kasi tayong tinatawag na replication. Pag sinabing replication, yun yung repetition noong ating application ng treatment. Pero dito sa case natin, meron tayong mga number of respondents. So titingnan natin kung ilang respondent Yung kada group, for example, ilang respondent ang meron sa time 1 na strategy 1, sa time 2 na strategy 1, 
times 3 na strategy 1 at times 4 na strategy 1. So, pwede natin i-arrange yung ating factors. Ganito natin siya gagawin. Sort. Isasort natin. I-expand natin. So, meron tayong sa time 1, meron tayong sham. Tapos sila ay naka-divide into 3. So, tatlo sa strategy 1, tatlo sa strategy 2, at tatlo sa strategy 3. So, pwede natin kunin yung ating data. Ibig sabihin nito, meron tayong tatlong nasa, strat, nasa time 1, tatlong nasa time 2, at tatlong nasa time 3. At kukunin natin sila. So, strategy 1, ilalagay natin dito. Strategy 2, lalagay natin dito. At strategy 3, na nasa time 1, lalagay natin dito. Ganon din yung gagawin natin sa time 2. Makikita natin sa time 2, na meron din tayong sham. Mahalaga na merong pare-parehas na replication o bilang ng mga respondent sa kada pairing ng ating variables. Dahil kung hindi, maapektuhan yung ating analysis. At ang panghuli, time 3, ah hindi pa pala panghuli, time 3, strategy 1, strategy 2, at strategy 3, at ganun din yung gagawin natin sa huling huli, which is time 4, strategy 1, strategy 2, at strategy 3. Sa Excel kasi, kailangan i-format natin yung ating data ng ganitong itsura para mabilis natin sila makompute. Pero kung gumagamit kayo ng mga software, for example, Minitab or SPSS, minsan hindi na natin kailangan i-arrange into summative or summary table. Ngayon, na-arrange na natin siya pwede na natin siyang computein. Paano yon? Paano yon? Na tayo dun sa ating data, data analysis, hahanapin natin yung ANOVA two-factor with replication. I-okay natin. At, pag nakaganito na yung table natin, Isa-select lang natin sila kasama yung mga label. So, tatanungin tayo dito kung ilan yung rows per sample. So, makikita natin dito na meron tayong tatlong rows per sample. O yung ating bilang na respondent kada sample pairing. So, pwede dito natin i-out yung ating result. Yan. Makikita natin dito yung ating summary table for strategy 1, strategy 2, strategy 3. Sa time 1, yung count bilang natin, meron tayong tatlo. Yung average nila, so makikita natin 87, 89, 91, 89 with the corresponding decimals. And then, sa time 2, ganun din. Makikita natin yung average. Sa time 3, makikita natin yung averages. And then, yung time 4, ganun din. Ibig sabihin, makikita natin dito o kakailanganin natin dito yung mga average. Kunin natin. Time 1, yung mga average nila. And then, yung strategy. Natin para meron tayong pinaka-summary o yung ating pinaka-summary table. Send lang natin. Sa, sa time 2, kailangan din natin o kakailanganin din natin. Time 2, time 3. And time 4. Bakit mahalagang i-copy natin sila? Dahil pagdating natin sa analysis, 
mabilis natin may interpret yung result. Yan, meron na tayo ngayong table or summary table. Kopyahin natin sa ilalim. Ngayon, makikita natin dito, ito yung factors. Yan, yung factor 1 and then yung factor 2. Ayusin lang natin. And then, makikita din natin yung ating ANOVA result. Yan. Sa ANOVA table natin, dito natin makikita kung significant ba o hindi yung ating findings. So, mapapansin natin dito, meron tayong sample. Yung sample, siya ay merong DF na 3. So, siya yung tumutukoy sa ating unang factor. So, pwede natin palitan to para hindi kayo malito. So, ito yung time. Yung column naman natin, siya yung strategy. Paano ko nasabi? Dahil yung ating degrees of freedom, siya ay k-1. So, yung ating k-1, ibig sabihin, meron tayong degrees of freedom na 3. Ang ating grupo dito ay 4. At yung factor natin na may 4 na grupo ay yung time. Sa column naman, meron tayong df na 2. At yung df na 2 ay ganun din, k-1, dahil siya ay 2, ibig sabihin, meron tayong tatlong groups. So, yun yung strategy. Then, tignan natin yung p-value. Makikita natin sa p-value na yung time ay significant. Dahil siya ay mas mababa doon sa alpha level of significance, which is 0.05. Sa column naman, walang significant difference. Ganun din sa interaction. So, makikita natin dito na ang meron lang significant or significant value or result ay yung time. Anong ibig sabihin nun? Sa madaling salita, yung time o yung performance o yung summative score ng mga bata ay merong significant differences when classified according to the time the subject is being offered. Sa madaling salita, May epekto yung time dun sa performance ng mga bata. Tingnan natin kung ano yung nag-stand out na time. Mapapansin natin dito, kung kukunin natin yung average. Na ang may pinakamataas na average ay yung time 1. At ang may pinakamababa ay yung time 2. Sa madaling salita, merong significant difference. Kung titingnan natin, dun pa lang sa ating highest average and lowest average, makikita natin dito na kapag ang subject ay nasa time 1 o yung first period in the morning o yung subject na research ay nasa first period in the morning, yung summative score ng mga bata ay mataas. Pero, kapag yung subject na research ay inoffer natin sa last period ng morning, which is bago mag-lunch, no? bago mag-lunch break, makikita natin ang baba ng summative score ng mga bata. Marami tayong pwedeng i-attribute kung bakit ganon. Pero sa ating analysis, makakatulong na yun. So, bilang researcher, Kayo na yung mag -e elaborate nun at itatanong nyo sa inyong mga panel of evaluators, especially sa inyong advisor. So, pwede ipakita nyo na itong table na to sa inyong advisor at sa mga panel of evaluators. I hope nakatulong sa inyo yung ating video at kung meron kayong mga requests na pang video about research, just type your request on the comment section below at huwag nyo kalilimutan mag-like, mag-share, at panoorin yung ating mga previous video. At huwag kang lilimutang mag-subscribe. Maraming salamat!